Chào các bạn, là Thúy đây Thật ra mình làm cái video này uh, từ trước Tết rồi Nhưng mà mình bận quá, không có thời gian sửa video Nên uh, hôm nay, uh, thôi, nói tóm lại Mình chỉ muốn nói là Tết ở Việt Nam mọi người thường nghĩ đến bánh trưng đúng không? Nhưng mà mình thì không thích bánh trưng lắm uh, Trừ bánh trưng chay của bố mẹ mình ra nhưng mà có một món mà mọi người thường ăn vào ngày Tết đó Đó là mứt Mứt giống như là hoa quả trái cây mà họ xào, họ dim với đường Đó thì mình gọi là mứt nó giống như thế này này Đó thì uh, một cái loại mứt mà mình thích nhất Nó là mứt dừa Thật ra thì à, cái mứt dừa nó ngon đến mức mà mọi người ở Việt Nam ăn quanh năm Và nếu mà mình mà có bạn nước ngoài và mình muốn mua quà cho bạn nước ngoài thì mình cũng thường mua mứt dừa nữa Vì nó ngon lắm Nhưng tóm lại là uh, mình không bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể làm mứt dừa Mấy tuần trước thì, hai tuần trước thì mình đến An Nhàn rồi mình gặp chị Giang, chị chủ quán đó Rồi <cười> chị ý chỉ cho mình cái video mọi người làm bánh trưng này, rồi làm mứt này Ôi, nhìn đẹp lắm Xong rồi mình chỉ nói chơi thôi là à, Hay là chị làm mất đi để em làm video Và thế là chị ý làm thật Vì thế nên mình có cái video hôm nay Nên mọi người uh, thấy cái video này hay Thì phải cảm ơn chị Giang nhé Rồi bây giờ không nói nhiều nữa Mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách làm mứt dừa đó Muốn làm mứt dừa ngon Thì mình phải chọn loại dừa mà nó hơi non một chút Bước đầu tiên là thái dừa nhé Mình phải thái mỏng như thế này này Đó Sau đó thì mình sẽ rửa Khi mà dừa đã khô rồi thì mình đo đường đó một cân dừa thì mình cho khoảng 4 lạng đường 400g đường rồi mình trộn đều lên như thế này nhé để cho dừa nó ngấm đường đó trộn đều lên mọi người có thể thấy là mỗi sợi dừa này nó chỉ khoảng à, chắc là khoảng à, 0,5cm thôi cái độ dày như thế này là vừa vì dừa nó ngấm được đường mà nó cũng không bị dày quá thì mình xào nó sẽ nó sẽ khó tiếp theo thì mình đổ nước cốt lá dứa vào nước cốt lá dứa này có lẽ ít thôi khoảng 50 đến 100 ml thôi mà nước cốt lá dứa này là mình xay lá dứa ra Xong rồi xay với một chút nước rồi mình trộn vào dừa. Đó, mình cũng trộn đều lên để cho cái nước cốt này nó ngấm vào dừa nhé. Trộn đều xong rồi mình ướp nó khoảng một tiếng, 2 tiếng. Bình thường là người ta ướp 2 tiếng, cũng có người họ ướp 8 tiếng. Nhưng mà mình không có thời gian nên chị chỉ ướp một tiếng thôi. Trong lúc đợi, Dừa nó ướp đường, nó ngấm đường thì mình cũng không biết làm gì Ngồi ngắm vườn thế này thôi Thì bây giờ mọi người cũng ngồi ngắm vườn với mình nhé
ướp dừa xong rồi thì bây giờ mình đặt cái nồi lên bếp và đun Đầu tiên thì mình để lửa vừa nhé Đun đến khi nào mà dừa nó sôi lên thì mình sẽ nhỏ lửa Đây là một cái đoạn rất là quan trọng Mình phải trông cái nồi này Vì nếu mình không trông thì nó sẽ bị cháy Thì mọi người thấy là dừa nó sôi rồi này Khi mà dừa nó sôi như thế này Thì mình nhỏ lửa nhá Cái phần mà mình đun nó cũng mất khoảng Có lẽ cũng khoảng 50 phút gần một tiếng đó Cái bếp của chị view ra vườn đẹp chưa Vừa nấu ăn vừa kiểu thưởng thức thiên nhiên nhỉ Đây bây giờ thì mọi người có thể thấy là à, Cái lượng nước là nó còn nó ít hơn Đó thì mình nhỏ lửa Bây giờ thì nó ít hơn hẳn nhiều rồi Mình nhớ là mình phải đảo đều tay nhé Rồi bây giờ thì các bạn thấy là Đường nó keo keo lại rồi này vẫn phải đảo đều tay đây là cái đoạn rất là quan trọng rồi bây giờ dừa khô rồi đó dừa khô rồi mình vẫn đảo thêm một chút đến khi mà đường nó khô thật khô và đó như thế này là được sau khi khô xong rồi thì mình đem ra phơi thôi nếu mà là trời nắng thì nó sẽ tốt hơn có nắng thì mứt dừa nó sẽ khô hơn nhưng mà vì hôm nay mình làm xong hơi muộn đó Nên uh, mình chỉ để uh, Chị Giang chỉ để đây để cho nó khô thôi Xong rồi uh, chị cất tủ lạnh Còn nếu mà uh, thời tiết mà nắng ráo Thì phơi ở ngoài được 4-5 tiếng hoặc 6 tiếng Dưới uh, ánh nắng mặt trời thì cũng Mình nghĩ là nó cũng nó cũng khô hơn Nhưng mà ngon hơn hay không thì mình không biết đâu nhá Mình không nghĩ là mình có thể làm mất dừa Bởi vì Bình thường thì ở Hà Nội đó Mọi người thường đi mua thôi Và mình nghĩ là làm thì nó mất nhiều thời gian lắm Nhưng mà uh, khi mà mình gặp chị Giang đó Thì uh, chị mới nói là Ở Hội An đó Khi mà họ còn nhỏ Thì bình thường là các gia đình ở Hội An Là họ có truyền thống làm mứt vào ngày Tết Đó, vì thế Nên chúng ta có video hôm nay Cảm ơn chị Giang rất nhiều Đây là thành quả cuối cùng À, thật ra Thật ra nhìn nó hơi ướt ướt một tí Là bởi vì mình bỏ ở trong tủ lạnh ra đó Nhưng mà Vẫn ngon lắm Cái này chắc chắn Nó là mứt dừa ngon nhất Mà bạn từng ăn đó, Mà mình từng ăn Chồng mình ý Chồng mình bình thường ít ăn đường lắm Vì tí nữa chồng mình ít ăn đường nhưng mà khi mà chồng mình ăn cái mứt dừa này này chồng mình cũng phải nói là nó không giống như bất cứ một cái gì mà chồng mình đã từng ăn nó có cái vị béo béo của dừa nhá rồi dẻo dẻo nữa tại vì cái dừa mà mình chọn đó nó là dừa non mà nên nó dẻo dẻo rồi cái mùi thơm thơm của lá dừa nữa tóm lại nếu các bạn muốn ăn mứt dừa ngon nhất trái đất thì cứ theo cái video của mình mà làm nhé. Chúc mọi người may mắn và cảm ơn mọi người đã xem video này. Tạm biệt.